In this video, I'll tell you about what is a computer memory. Then after I'll tell you how this computer memory is measured. Then after I'll tell you about what is a bit and what is a byte. Then after we'll be learning about what are the different units of memory. Then after I'll tell you classification of memory. Then after primary memory and secondary memory. Clear? So let us start with the computer memory. Children, computer memory is the storage space in a computer system where the data is stored, where the information is stored or where the results are stored. Clear? So computer memory is a such part in the computer system where we store information, where we store data or results. Okay? So ये कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है ये एक स्मॉल वन चिप हो सकता है या बहुत सारी चिप्स हो सकती है कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड के साथ अटैचड होती है ठीक है इन्हें हम क्या कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी डिवाइसेस और कंप्यूटर मेमोरी जो होता है ये एक फिजिकल डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं वी कैन स्टोर आवर डेटा इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स Permanently or temporarily. ठीक है तो आपने याद रखना है कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जहाँ पे हम डेटा इंफॉर्मेशन और रिजल्ट स्टोर करते हैं ठीक है तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अगर हमें इनपुट देना है वो इनपुट भी जो हम देते हैं वो कहाँ पे तब तक स्टोर होता है जब तक उसकी प्रोसेसिंग होती है वो भी मेमरी में स्टोर होता है और जब प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है तो वो रिजल्ट भी किस में होता है मेमोरी में होता है फिर हम उसको क्या परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं या वो टेम्पररली स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो आपने याद रखना है इन शॉर्ट कि कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा पार्ट होता है एक ऐसा स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पर हम डेटा इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद वी विल गो विद हाउ कंप्यूटर मेमरी इज मेजोर्ड As you already know that if we have to measure the weight, अगर हमें कोई weight को measure करना है ठीक है तो we use units like gram or kilogram. Similarly, if we have to measure the computer memory, we use units that we call as bits and bytes. Clear? तो अगर हमें computer memory जैसे हम weight measure करते हैं kilograms में या grams में या अगर लेंथ हमें मेजर करनी है वो हम सेंटीमीटर्स मीटर्स में या किलोमीटर्स में मेजर करते हैं तो वो किलोमीटर्स ग्राम्स ये सारे क्या हैं दीज आर द यूनिट्स ठीक है उन्हीं में हम मेजर करते हैं लेंथ को या वेट को इसी तरह अगर हमें कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करना है तो हमारे पास यूनिट्स जो है डेट वी कॉल दैम बिट्स एंड बाइट्स ठीक है and these bits and bytes form the building blocks of the memory इन्हीं से हम memory को क्या कर सकते हैं मेजर करते हैं यही units है और ये building block बनाते हैं एक memory का ठीक है then what is a bit and byte ये bit होता क्या है bit is actually the smallest memory unit that is used to measure the data ठीक है और we can say a bit can have ए वैल्यू ऑफ ज़ीरो और वन बिट जो होता है बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा जैसे हमारे पास ग्राम है ठीक है या मिली ग्राम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है वेट का इसी तरह हमारे पास जो कंप्यूटर मेमोरी अगर हम मेजर करेंगे उसके लिए हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो है डैट इज़ बिट ठीक है तो ये बिट होता क्या है इसमें क्या वैल्यू हो सकता है इसका वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है ठीक है तो ये ज़ीरो और वन है क्या For your information, that a computer understands only one language that we call as binary language. Computer जो होता है एक language समझता है उससे हम क्या कहते हैं binary language. तो जैसे हमने क्या हमारे पास English language है. तो English language में हमारे पास different alphabets है. Twenty six alphabets है. A B C D. इसी तरह आप assume करो कि ये binary language में ये alphabets zero और one है. अब हम यहाँ पे उन्हें अल्फाबेट्स नहीं कहते वहाँ यहाँ पे हम इन्हें डिजिट्स कहते हैं 
ठीक है तो बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट्स होते हैं बाई मीन्स टू हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज में खाली दो ही डिजिट्स हो सकते हैं ज़ीरो और वन फिर उन्हीं को मिला के हम बाइनरी लैंग्वेज बनाते हैं ठीक है समझ आया तो ये ज़ीरो और वन जो है दीज आर एक्चुअली द बिट्स जिन्हें हम बिट्स कहते हैं स्मॉल सिंगल ज़ीरो और सिंगल वन इज़ कॉल्ड ए बिट ठीक है तो आपने याद रखना है बिट एक स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है ठीक है स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट एंड इट कैन हैव अ वैल्यू ऑफ जीरो एंड जीरो और वन क्लियर देन आफ्टर वी आर हैविंग बाइट सो बाइट इज़ द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डेटा तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है अब बाइट होता है अगर हम आठ बिट्स को कंबाइन करें ठीक है आठ बिट्स को मिलाएं, तो वो एक बाइट बन जाता है ठीक है इससे हम कहते हैं इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डेटा जब भी हमें डेटा मेजर करना होता है या ट्रांसफ़र करना होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये डेटा जो है इतने बाइट्स का है ठीक है बाइट्स में मेजर करते हैं फंडामेंटल यूनिट यही है बाइट ठीक है तो बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है फंडामेंटल यूनिट कौन सा है बाइट तो बाइट होता क्या है बाइट इज़ द कम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ एट बिट्स अगर हम एट बिट्स चाहे वन या ज़ीरो वन या ज़ीरो या दोनों को मिला के अगर एट बिट्स को कंबाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए बाइट ठीक है तो अगर जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो तो ये आठ बिट्स बन गए ठीक है तो इन आठ बिट्स को मैं कह कह सकता हूँ इट इज़ ए सिंगल बाइट एक बाइट होता है आठ बिट्स तो आपने याद रखना है बिट और बाइट के बारे में बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बाइट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ए बिट कैन हैव ए वैल्यू ऑफ ज़ीरो और वन वाइल बाइट इज़ द कम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ एट बिट्स ठीक है आफ्टर डैट ए बाइट इज़ द बेसिक स्टोरेज यूनिट ए मेमरी वैन डेटा इज ट्रांसफर्ड इन टू मेमरी फ्राम स्टोरेज डिवाइस द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एग्जिस्ट एज बाइट्स एज दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं फ्राम स्टोरेज डिवाइस टू कंप्यूटर सिस्टम और एनी थे और वाइसी वर्सा द डेटा एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स क्लियर आफ्टर डैट वी हैव गॉट द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमरी तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है डैट इज बिट वन यूनिट that can have a value of 0 or 1 then we have second bigger unit that is nibble nibble hota kya hai if we combine four bits that forms a nibble agar hum char bits ko combine karenge jaise 1101 1010 ye char bits hote hain theek hai to agar hum un char bits ko combine karenge to wo ek nibble ban jata hai theek hai to nibble kya aapne yaad rakhna hai nibble is the combination of four bytes सॉरी फोर बिट्स ठीक है पहले बिट था फिर उसके बाद निबल आया निबल में क्या है चार बिट्स होते हैं फिर उसके बाद बाइट बाइट में कितना कितने बिट्स होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बाइट में आठ बिट्स होते हैं तो आपने याद रखना है पहले बिट है सिंगल यूनिट सिंगल डिजिट जीरो और वन देन निबल इज कम्बिनेशन ऑफ फोर बिट्स देन आफ्टर बाइट इज कम्बिनेशन ऑफ एट बिट्स देन आफ्टर किलो बाइट किलो बाइट जिससे हम के भी कहते हैं एक किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं वन ज़ीरो टू फोर बाइट्स ठीक है एक किलो बाइट में वन ज़ीरो टू फोर बाइट्स होते हैं वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर बाइट्स होते हैं इसी तरह उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एम जिसे हम मेगा बाइट कहते हैं तो मेगा बाइट में कितने के होते हैं वन ज़ीरो टू फोर तो जो बिगर यूनिट होता है उसमें हम उससे नीचे जो यूनिट छोटा यूनिट होगा उसमें उतने यू मतलब वो छोटे वाले यूनिट्स कितने होते हैं जैसे वन के बी में हमने कितने बाइट्स बताए ठीक है वन ज़ीरो टू फोर वन एम बी में वन मतलब कितने के बीज है वन ज़ीरो टू फोर इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है जी बी गीगा तो उसमें कितने सारे यूनिट्स एम बीज के होंगे वन ज़ीरो टू फोर आफ्टर डैट वी हैव गॉट टेरा बाइट पेटा बाइट एग्जा बाइट जीटा बाइट योटा बाइट एंड ब्रॉन्टा बाइट तो आपने इतने सारे याद नहीं रखने हैं फिलहाल के लिए तो फर्स्ट वन आपने याद क्या रखना है पहले बिट होता है फिर निबल होता है फिर बाइट होता है फिर किलो बाइट होता है फिर मेगा बाइट होता है फिर गीगा बाइट होता है फिर टेरा बाइट होता है इतना तक याद रखो यू विल डैट इज़ एनफ फॉर यू क्लियर 
नाउ आफ्टर डैट वी विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी तो हमारे पास जो है वी हैव ब्रॉडली कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ठीक है प्राइमरी मेमोरी होता क्या है मैं आपको बताऊंगा और इसकी एग्जाम्पल्स क्या है वो भी मैं बताऊंगा सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है उसकी एग्जाम्पल्स ये भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे प्राइमरी मेमोरी डिस्कस करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी ये आपने याद रखना है प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं एंड इट इज़ द मेमरी डैट रिजाइड्स इन द कंप्यूटर सिस्टम ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है ठीक है इससे हम प्राइमरी मेमरी कहते हैं फिर उसके बाद ये प्राइमरी मेमरी में कौन सा डेटा होता है इट होल्ड्स द डेटा डेट ऑन विच द कंप्यूटर सिस्टम इज करेंटली वर्किंग ये वो वाला डेटा होल्ड करता है इसमें प्राइमरी मेमोरी में वो वाला डेटा होता है जिस पे कंप्यूटर सिस्टम करंटली वर्किंग होगा जिस पे कंप्यूटर सिस्टम अभी काम करता होगा ठीक है अगर हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ठीक है तो टाइप में एम एस वर्ड में कर रहा हूँ तो वो एम एस वर्ड जो एप्लीकेशन वो किस में आता है प्राइमरी मेमरी में ठीक है तो इसका मतलब है जिस पे कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा है वो वाला डेटा किस पे होता है प्राइमरी मेमोरी में होता है इसकी डिस इसमें क्या होता है और एक फीचर इसका ये है कि इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ जब इस प्राइमरी मेमोरी में डेटा तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है अगर कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया तो आपका डेटा जो प्राइमरी मेमरी में था वो डिलीट हो जाता है ठीक है उसके बाद ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी फास्टेस्ट फास्ट मेमोरी होती है ठीक है देन सेकेंडरी मेमोरी तो आपने याद रखना प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं इसमें वो वाला डेटा होता है जिस पे कंप्यूटर सिस्टम करंटली वर्क करता है और इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है इसका साइज कम होता है और इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है और इसकी एग्जाम्पल्स है रैम और रोम क्या है इसकी एग्जाम्पल्स रैम और रोम तो नेक्स्ट वे विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर आई होप यू ऑल हैव गॉट द कंप्यूटर मेमोरी देन हाउ इट इज मेजर देन व्हाट इज अ बिट एंड बाइट देन आफ्टर द क्लासिफिकेशन सो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स इन इन नेक्स्ट लेक्चर क्लियर